Então, você falou de pagamentos, assim, então eu imagino que como um, tem um organograma, né? Tem uma estrutura, né? Hoje, quem é o presidente do PCC? É que você faz assim, eu, eu, eu ainda, não eu respond... vou... eu... ainda não respondemos aquela pergunta, assim, como é que são as eleições? Não tem ah, eleições. Ah, é verdade. Então, na época do... Eu falo que o PCC teve duas... Ele teve duas é, estruturas bem diferentes. Quando ele surge, na época do Geleião, do Cezinha, era uma estrutura piramidal. Então, o, Ge o Cezinha e o Geleião se autodefiniam como generais. Eles eram a, a, né, a ponta da pirâmide e abaixo deles tinham soldados, digamos assim. Né? Em 2003, tem uma gr um grande conflito dentro do PCC. Né? Uh, e eles dois são expulsos, praticamente, né? e... Enfim, você tem, envolve mulher, muitas mulheres morreram. Foi, envolve, vou ver ali, o Josino conta isso no livro dele, né? O Josmar Josino, num livro Cobras e Lagartos, ele conta bem essa história. Aí assume essa nova... É, assume um grupo que aí, né, ligado ao Marcola e a outros, né, outros presos, é que o Marcola acaba, coitado, né, coitado entre porque sempre fala o nome dele. Mas, enfim, é aquela pessoa que tá, o tempo todo o nome tá na mídia, Eu né? testa. Mas o, o fato é que, a partir de então, o PCC se torna, digamos, a organização do PCC se, se torna celu, mais celular, ou seja, mais descentralizada, não é mais uma pirâmide. Ela tem, é dividida em células. Então, um cuida aqui, outro cuida aqui, outro cuida aqui, outro cuida aqui. Isso. Mais horizontal e menos piramidal. Mais horizontal, uma estrutura mais, digamos, ramificada. Tá, tá. Mas eles têm uma cúpula, né? Então, por isso que eu... Algumas análises falam que o PCC não tem hierarquia. E eu não concordo, porque apesar dessa maior horizontalidade, tem uma hierarquia, porque eles têm uma cúpula que eles chamam de sintonia geral final. Ou é, alguns nomes que mais recentemente né, surgem é resumo disciplinar. O resumo é aquela pessoa que resume, que, ou seja, que decide. Né? Então, tem uma cúpula. Essa cúpula ela varia um pouco o número de pessoas que pertencem a ela. Uh, mas ela, às vezes, tem 16, às vezes tem 15, às vezes tem 10. Depende de alguém... E é o quê? Um morre, entra o outro. É, às vezes... Algum mas é pro... eterno? O cara pode ficar 50 anos ali no poder? Não, ele, se ele fizer alguma cagada, assim, alguma coisa... Mas não tem uma coisa assim do tipo eleições? Não. Porque senão não existe não. eleições ali dentro. Ainda não instauraram essa... Entendi, é uma coisa mais... <risos> Mas como hierarquia mesmo, né? Estrutura é, é a, de é, máfia. Estrutura de máfia. Eles dizem que é a carreira, né? É, no crime. Então, é a trajetória no crime da pessoa que, que vai, vai... Dando, que vai dando esse histórico ah, para ele. O cara dando tá... a mobilidade, o cara vai... né? O cara vai não, contratar um cara que trabalhou bem no Carrefour, ele vai ser um bom gerente. Esse cara aqui pode chegar para esse Pode chegar, é... <risos> Entendi. Ele, ele tem, então, uma base. Eu, eu queria saber o seguinte. É... Vamos lá. Temos essa cúpula que comanda, né? Hoje, né? São 16... Né? É, nem sei quantos são hoje, mas enfim, né? 80, que seja. G15. São, é, um G15 ali. É. Temos um... Vou botar 20, vai. Temos 20 gerências, assim, que cuidam, né? De, um aqui, um em Natal, um ali na região do não sei o quê e tal. Como é, que esse, como é que fica essa questão da grana? Porque, assim, abaixo desses caras tem o quê? Os soldados, que você me falou, né? É, hoje eles não chamam mais de soldados, ah, tá, mas isso é tudo sintonia. Eu queria que você me falasse como é que são essas, essas castas, né, de de funcionários, e para onde vai repartir esse dinheiro? Como é que eles fazem com o dinheiro? Isso daqui pega dinheiro, vai para outro, manda dinheiro, manda aqui, chega para cá, divide no final do ano, tem décimo terceiro. Como é que é que funciona? Festa da dia? empresa, né? É a festa é da empresa, com fraternização. <risos> então, é, é claro que eu não sei né, exatamente o caminho do dinheiro, mas eu, eu sei, mas eu, o que eu acho que dá para entender é um pouco é, estrutura. uma estrutura, assim, né? Uh, tem uma cúpula, da tá, sintonia... É, o resumo disciplinar, digamos, né? Abaixo deles, o PCC tem uma, uma estruturação que é a partir é, das lo, dos locais. Eles têm uma estrutura que chama é, Sintonia dos Estados e Países, que é um grupo, uh, vai, digamos, ah, umas 10 pessoas, que vai cuidar da administração, da gestão do PCC em cada estado do Brasil e em outros países que o PCC está. Especialmente Paraguai, é muito importante, Bolívia, Argentina, é, mas também eles têm um gato pingado ou outro em Portugal, Inglaterra, Suíça, que são, não são estruturas, são é umas, algumas pessoas. Mas, enfim, aí tem então a sintonia geral final, abaixo tem a sintonia dos estados e países. A sintonia dos estados e países, ela vai cuidar dessa, do PCC fora de São Paulo. Uhum. 
E aí tem a, tem a estrutura do PCC em São Paulo. A estrutura do PCC em São Paulo ela é dividida pelo DDD. Então, vai ter um sintonia para cada DDD. O sintonia Caraca. da 14, sintonia da 16, sintonia da 17, enfim, né? Esses são, eu, eu diria que vai, seria o segundo escalão, né? Abaixo da sintonia geral final. Então, é, é esse por DDD. E, e tem aí os dos estados, né? Sintonia do Ceará, sintonia do Espírito Santo, enfim, por aí e aí por diante. Bom, é, abaixo desses, aí você vai, vai ramificando. Por exemplo, né, os, na, na região Campinas, sei lá, 13, é 13? Campinas, sei lá, mas... Campina... Bom, enfim, qualquer... 13 é Lula. Campinas é 19. Ah, 19. bom, 19, só para dar um exemplo que não seja... Né, é, então, tem a sintonia da 19, a Campinas tem a cidade de Campinas, tem várias cidadezinhas na região. Então, provavelmente vai ter um que é responsável por Campinas, outro que é responsável ali por... Sei lá, alguma é, coisa igual, do lado. Cara, do... É igual o governo, é tipo, é governador, é. vereador, né? Enfim, e aí chegando, só para resumir, né, digamos, chega na estrutura lá do bairro, que é feito, tem o disciplina no bairro. Então ah, vai chegar ali na ponta. O disciplina, ele, dá, ele dá, digamos, é, ele, ele orienta a galera. Quer dizer, Isso. Que, entendi, ele vai passando, vai passando, Isso. vai passando, vai passando, vai passando. Então eu, eu entendo essa questão do dinheiro, né? Então a droga vai vindo de cima para baixo até abastecer. Hum. Esses que estão as, na sintonia já geral final e nesse segundo escalão, em geral, eles são, é, não necessariamente, mas em geral são empresários de drogas no atacado, né? São pessoas que têm ali um... É, gran, é, tem, é, movimentam vo valores e, e volume de, de mercadorias maiores. E aí, então, isso vai passando até chegar na biqueira ali, né? E o dinheiro, por sua vez, vai subindo também, né? Vai subindo. E aí, mas, mas aí tem uma porcentagem, tem um salário, como é que eles ganham? Esses que exercem papel, por exemplo, de disciplina ou sintonia XYZ, eles, eles podem ter salário. Ou eles podem ser remunerados com mercadorias em consignação, isso varia, né? E bônus de acordo com o seu... É, é eu, e além, só que o PCC ainda tem uma outra complexidade, além dessa estrutura, digamos, que é baseada no território, eles têm algumas, é, que eles chamam de sintonias, que são por departamentos específicos, por exemplo, tem a sintonia dos gravatas, que é a, um departamento responsável por recrutar, pagar os advogados. Caramba! Né? Tem a sintonia do Caramba. pé de borracha, que são os responsáveis por, por organizar ônibus que eles alugam e carros, por comprar carros que são deles, né, da, do PCC. É, tem, tem a sintonia tem umas, a da rifa, que é, organizar, é responsável por organizar as rifas que eles fazem. Né? E tem a sintonia do progresso, que é a mais importante, porque é responsável pelos recursos. Né? O progresso é o tráfico. E aí, dentro da sintonia do progresso, tem a do Bob, que é a da maconha, que eu não sei porque tem é uhum. chamada de Bob. Bob Esponja. Pois é, ou Bob Esponja ou Bob Marley, é, né? Acho é que Bob não, Marley, né? Bob Marley, é, Bob eu Marley. Não, não para falar a verdade, eu não tenho ideia, mas é a sintonia do, é a sintonia do Bob, tem a sintonia do chama de ML, que é o muito louco, que é a o ME é o crack, né? É o crack. E tem a sintonia, é, tem a da 100%, que é a da cocaína pura. Enfim, então, é, aí, então tem essa estrutura que ela é, digamos, né? Ela é, de, digamos, de, de, departamental. E ela é um pouco que acoplada a essa que é territorial. Então, às vezes, o cara que é o responsável, sei lá, pela, pela cocaína, pela pura, ele também pode ser o sintonia, sei lá, do Mato Grosso. você está me Grosso. dizendo que o cara que trabalha no PCC, ele trabalha pra caralho. Porque muito, é um trabalho. Muito, trabalha muito. O cara acorda de manhã, é. já tem telefonema, pô, reunião, tem que ver. O cara do Paraguai não tá vindo aqui, complicado. É. Liga é. pro Tavares. Ah, o Celso do, do 17 tá acabando. Os caras tão fazendo nosso... home office, é. velho. Aqui, é. porra, aqui. Na... Mas é isso mesmo. Teve na pandemia home office do PCC? Eu acho que sim, mas depois, mas alguns têm que sair na rua mesmo, né? Pra fazer trans, trans, buscar droga. Porque é só pegar o Zoom né? e ver que, que se reuniu, <risos> prende todo mundo. Mas o... você sabe que é isso, é, mas isso é uma coisa que é verdade. O, os membros do PCC, em geral, aqueles que são, né, que estão ativos, que têm funções ali, eles trabalham muito. O mesmo da peri, na penitenciária, eu estava falando, né, do disciplina, da quebra. Dentro de cada penitenciária também tem esse cara que é esse zelador que resolve os conflitos. Sim. Eu já vi um caderno uma vez, né? 
Então, o cara tem que anotar num caderno tudo o que acontece. Então, assim, eu vi um caderno uma vez. Ah, a cela, eles chamam de X, né? O número da cela. O X, que é o xadrez tal. X tal, o cara, é, é, ele tá... O pessoal da cela tá reclamando que o cara não toma banho. Aí, esse cara, depois ele vai lá e fala, meu, você tem que tomar banho, não dá pra ficar numa cela que tem... Né, 60 Esses pessoas. Os caras são conciliadores, né? Então, Eles são exatamente. escolhidos exatamente. É pra... isso. O cara dá uma sofrida, né? Tem que falar pro outro é. que tem que tomar banho é complicado. É, mano, mas é, entendi o que quer dizer. Tem vários tipos de perfis, porque a pessoa tem um machismo de achar que é 100% violento. Não, ao contrário. Porque o PCC, inclusive, isso é uma característica. Eu, eu digo assim, que antes do PCC, o preso, né, o criminoso respeitado era aquele que era violento. Mas depois, com essa expansão, as mudanças né, que ac aconteceram a partir da expansão do PCC, mudou totalmente. O preso que tem o perfil, digamos, de ser, ter uma, um papel importante no PCC, é justamente aquele que tem uma capacidade de persuasão, argumentação e também de dialogar, porque é ele que dialoga o tempo todo com a administração prisional. Se é na quebrada, ele vai ter que dialogar com a polícia, eventualmente, e, e com a comunidade, é, né? O que você está me falando, assim, é para quebrar um outro achismo, eu acho que a galera tem né, socialmente, que é o cara que tá ali, não necessariamente ele, ele parece um bandido, mas o cara não. tá andando de terno e gravata, batendo papo com todo Exatamente. mundo. Exatamente. Ele é o cara que, eu, quando eu fazia as entrevistas, né, era, era muito perceptível a diferença dos membros do PCC. Porque quando eu fiz entrevistas nas penitenciárias, eu falava com gente que era irmão do PCC e com os que não eram. E os irmãos do PCC... É, você percebe, porque primeiro que eles têm um discurso muito pronto, assim, da justificativa da atuação que é o lado deles. Certo. Isso. Que é o que é o lado é, certo. Que é o lado é, é essa coisa de fazer um crime, digamos, sem ter, sem praticar, sem cometer violência desnecessária. É um, como, o, digamos, o, o ideal para eles, é claro que nem todo mundo né, faz isso, mas o, o, o crime ideal, por exemplo, é o roubo a banco, roubo a transportadora de valores, que você ganha uma grana. E quando você não dá nenhum tiro, não mata ninguém, então você está tirando de quem tem e tá, ele chama se fortalecendo. Robin Hood. Robin Hood, né? Isso. Agora, agora, por exemplo, o, o bandido, né, o criminoso que rouba até dentro do sistema prisional tem essa pecha. Ah, você é ladrão de, da velhinha, sabe? O cara que esse rouba cara a velhinha, isso é aí não tem valor, entendeu? Não é, é desvalorizado. Então, eles, essa é a ideia do crime pelo certo. É óbvio que nem todo mundo... Do... Isso também é, é, um, é muito uma narrativa de auto-justificação. Uma romantização. É, mas é, uma, mas é que para eles também é um reforço, é um discurso de legitimação, de defender, é, de a justificar essência. aquilo que eles fazem, né? Sim, sim, sim. Então muitos falavam assim, alguns falavam, olha, eles falavam para mim, né? Ah, que bom que você está vindo ver o que a gente faz aqui, porque é importante as pessoas saberem o que a gente faz dentro das prisões, né? Aí eu falei, não, mas eu não vou sair por aí, né? Como se eu fosse um porta voz de vocês, né? Eu explicava, eu falei, não, eu tô, eu tô pesquisando, eu tô falando com muita gente, eu não vou sair, digamos defendendo vocês, eu tô tentando entender. Sim, Agora, sim. eles já achavam que eu ia... É, que eu seria... Já estavam te aliciando. Então, é, que eu seria uma espécie de um porta-voz. Até lembro teve um até que eu deixei claro, assim, que eu falei, eu não vou deixar eles pensarem uma coisa que eu não vou fazer. Então, sim, eu quis ser puto, sincera, né? né? Eu quis ser honesta, é. pra depois também não ficar, Ô, né? Camila, quer dizer, você tá me falando assim, o PCC, ele tá em várias partes do, 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 da sociedade, tá? Não, quantos membros do PCC estão presos e quantos estão soltos? Percentualmente, é, assim. O que eu lembro da última vez que eu vi, que é uma estimativa do Ministério Público, ai, agora eu, se não me engano, eles estimam que no Brasil inteiro tinha cerca de 40 mil membros do PCC soltos, mas isso faz alguns anos já. É, deve fazer pelo menos um, uns oito anos. E dentro do sistema prisional, ai, qual é? A gente, em São Paulo tem cerca de 230 mil presos. Eles estão né? mais presos do que soltos. Então, não, São Paulo tem 230 mil para a população total, ah, tá, né? É, do PCC, eu diria que deve ter o quê? Uns 20, 30, 20 mil, talvez? Quer dizer, é metade, metade está solta, metade está presa. É. E essa galera que está solta, eles têm, tipo, lojas de fachada, eles trabalham, tipo, na Faria Lima, na cobertura, e você está achando que é uma joalheria, e, na verdade, é um cara que comanda o PCC? Alguns têm, são a minoria, né? Porque esse já tem um grau, digamos, de... Ah, já enriqueceu, já está num grau assim, mais avançado, assim, né? De inserção dos negócios ilícitos. Alguns têm, mas a grande maioria, eu diria que são aqueles que estão nas periferias, nas favelas, né? Sim. Estão ali no trabalho duro. Sim.